அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சுயத்தின் சார்பாக வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நமது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் என்னவென்றால் காவை பழனிசாமி அவர்கள் வந்திருந்தது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு அவரை பேசக்கூடிய தலைப்பு வரலாறு இலக்கியம் என்பதை பற்றி பேச போகின்றார் அது ஒரு புதிய அவர் சொல்றது கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம பேசிக் கொண்டிருந்ததை போல அது ஒரு பெரிய பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் அல்லது பெரிய பேனர் அதில் எந்தெந்த இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் அவர் எதை தரப்போகின்றார் என்பதை பார்க்க கேட்பதற்காக உங்களுடன் நானும் ஆவலாக இருக்கின்றேன் இப்பொழுது பழனிசாமி அவர்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம் செய்யும்படி ஒரு ஐந்து நிமிடத்துல ஒரு சிறு அறிமுகம் செய்யும்படி திரு அழகேசிங்கர் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டேன் நன்றி அதாவது என்னை விட வந்து கான் ஷா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்ல அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஆனா பரவாயில்ல நானும் அறிமுகப்படுத்துறேன் பழனிசாமி வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அதாவது விருட்சம் பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்ச அப்போதுலேருந்து தெரியும் அவர் ஸ்டேட் பேங்க்ல அவர் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார் அப்ப வந்து கவிதை புத்தகங்கள்லாம் அனுப்புவார் அந்த கவிதை புத்தகம்லாம் எனக்கு பிடிபடவே இல்லை பிடிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி பிடிபடலன்னு சொல்றதை விட அவர் ஆரம்ப கால கவிதைகள்லாம் பிடிக்கல பிடிக்கல படிக்க கூட இல்லை நான் என்ன காரணம் தெரிஞ்சுனா அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு சேலத்துக்கு வந்து ஆனந்த் வர்றாரு ஆனந்துங்கிற ஒரு நண்பர் என்னுடைய நண்பர் ப்ரமோஷன்ல ஆனந்த் வர்றாரு ஆனந்து பார்த்த பிறகு இந்த பழனிசாமி தானே அப்படின்னு நானே ஆனா ஆனந்துக்கு பிறகு ஆனந்தும் பழனிசாமி பேசி 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 வேற மாதிரி ஆயிட்டார் பழனிசாமி இப்ப வந்து பழனிசாமியா அப்படிங்கிற நான் ஆச்சரியத்தோட சொல்றேன் நானே அவ்வளவு பிரமாதமா அவரு முன்னே அதாவது ரொம்ப பிரமாதமான விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுறாரு அவரு அது ரொம்ப ஆச்சரியம் அது முன்ன இருந்த பழனிசாமி இல்ல அவரு அப்ப வந்து நிறைய கவிதைகள் எல்லாம் இருக்காரு அவர் தொகுப்பு வந்து இங்க கொஞ்சம் படிக்க போறேன் நானு பொற்கை பாண்டியன் இல்லை தொடங்கி காற்றில் கரையும் கணினி வரை ஒன்பது கவிதை தொகுப்புகளில் இடம் மாற்றம் எனும் சிறுகதை தொகுதியும் மீண்டும் ஆதியாகி ஆதிரை என இரு நாவல்களும் இவ இதுவரை வெளியாகி உள்ளன கண்மணிக்கு அப்பாவின் கதைகள் ஆதிரையின் கத கந்தசாமி எனும் குழந்தைகளுக்கான இரு நூல்களையும் எழுதியுள்ளார் இவருடைய கவிதைகள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இரு தொகுதியிலா வெளிவந்தன பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் பணியாற்றி விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர் இருபது ஆண்டுகள் சேலம் தமிழ் சங்கத்தை முக்கியமா இருபது ஆண்டுகள் சேலம் தமிழ் சங்கத்தை உருவாக்கியவர் பழனிசாமி தற்கால தமிழ் இலக்கியத்தை முன்னிறுத்தி பயணி பணியாற்றியவர் இப்ப இந்த இந்த வந்து இந்த கதை இதுல வந்து கற்றைகள் எல்லாமே வந்து அவரை வந்து மோல்டு பண்ணியிருக்காங்க தேவதர்ஷனும் ஆனந்தும் ரொம்ப மோல்டு பண்ணி அவரோட கூட அவரோட டெய்லி அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கூட அவரோட பழனிசாமியோட பேசும்போது நம்மள்கிட்ட தேவதர்ஷனையும் பேச மாட்டேங்கிறான்னு தோணும் எனக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மெருகேற்றி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளை மாறிட்டார் அவரு பழனிசாமி பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி எல்லாம் பேசுறாருங்கிறது தெரியும் இந்த புக்கு வந்து இந்த புக்கு அந்த நேரத்து நதியில்னு ஒரு புத்தகம் இது வந்து நாவல்களை பற்றி எல்லாம் வந்து கட்டுரைகள் இருக்கார் எல்லா பத்திரிகையிலும் கட்டுரைகள் இந்த கட்டுரைகள் வந்திருக்கு ஒரு திறமையான பேச்சால அவரை பேசும்படி சுந்தரராஜனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் உரையை தொடர்ந்து வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நாம உரையாடுற ஒரு தளம் ஒன்னு உருவாகி இருக்கு பாருங்க இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் வந்து ரொம்ப அபூர்வமானது இந்த இந்த தளத்துல கலந்திருக்கிற சேர்ந்திருக்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல அது வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கட்டடத்துக்குல இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கட்டடம் உருவாயிருக்கு பட்டு ஒரு இலக்கியத்தை ஒரு அக்கறையோட பேசுறதுக்கு இன்றைக்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அவ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு யூனிக்கான ஒரு தனித்துவம் மிக்க இலக்கியத்தை வந்து இலக்கியத்தை வந்து என்னன்னு சொல்ல முடியும் இலக்கியத்தின் வழியாகத்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையே நடத்திட்டு போகக்கூடியவர்களா இருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அஹ் பேசக்கூடிய விஷயமா ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் வந்து இதை கருதுறேன் ஆஹ் இந்த தலைப்பை நானு இதை இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு நாம வந்து மனித குலத்தை நாம வந்து யோசிச்சோம்னா மனிதன் வந்து தோன்றின காலம் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த ஏரியாக்குள்ள போக வேண்டியது இல்லை ஆனா மனிதன் எப்பவோ தோண்டி இருக்கிறான் அந்த மனிதன் வந்து பிரக்னபூர்வமா சிந்திக்கக்கூடிய மனிதனா ஆஹ் யோசிக்கக்கூடிய இல்ல உரையாடக்கூடிய ஏதோ ஒரு கிட்டத்துல ஒரு 
காலமன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கற்காலன் மண்ணு வச்சுக்கனா கூட ஒரு ஒரு தொல் பழங்காலத்துல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு டிராவல் ஒண்ணு இருக்கு இந்த டிராவல் வந்து ஹிஸ்டரி அப்படின்னு நாம ஒண்ணு சொல்லி நிறுத்தின்னு பார்த்தோம்னா இது எவ்வளவு நடந்திருக்கும் இது வந்து நாம அதை நான் பேச வரவே இல்லை கண்டிப்பா ஆனா ஹிஸ்டரிங்கிற ஒண்ணு வரலாறுன்னு ஒரு உச்சரிக்கப்படும் போது வரலாற்றினுடைய ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகள் வந்து நம்ம மனதுல மோதும் இப்ப பல எல்லா மனிதன் தோன்றின காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த வரலாற்றுல எவ்வளவு விஷயங்களை சந்திச்சிருப்பான் அவன் வந்து ஒரு பழங்குடியாக தன்னுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து இருந்து வேளாண்மையில நகர்ந்ததுல இருந்து ஒரு இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்துல இருந்து அஹ் வெவ்வேறு வகையா வந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு தேறி வரைக்கும் ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி இன்னைக்கு வந்து நம்மளை தீன்ற இந்த சன வரைக்கும் ஒரு ஹியூமன் டிராவல் இருக்கு இல்ல இந்த டிராவல் மேல எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறமே அப்படிங்கிற ஒண்ணும் இருக்கு ஆனா இவ்வளவு பெரிய டிராவல்ல ஒரு ஹியூமானிட்டி வந்திருக்கு ஒரு மனித சமூகம் வந்திருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு கிரைசிஸ எவ்வளவு விஷயங்களை சந்திச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த விஷயம்தான் பிரதானமானது ஒரு வரலாறு தன் போக்குல தன் பயணத்துல எப்படியான கிரைசிஸ் எல்லாம் சந்திச்சிருக்கு அப்படின்னு நாம பார்த்தோம்னா மனசுக்குள்ள அதிர விட்டோம்னா தெரியும் அது பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து அது வந்து ஆட்சி மாற்றத்தினால நடந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு நாடு பிடிக்கிறதுனால நடந்திருக்கலாம் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் மேக்ரோ லெவல்ல நடந்த விஷயம் அதெல்லாம் வெளியில வரலாறுங்கிறது எல்லாத்தையும் மேக்ரோ லெவல்ல கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஆனா இந்த வரலாறு ஒரு கிரைசிஸ் தன்னிட்ட வச்சிருந்த அதே காலகட்டத்துல ஆட்டும் சேர்ந்து கூடவே வந்திருக்கு இலக்கியமும் கூடவே சேர்ந்து வந்திருக்கு ஒவ்வொரு கிரைசிஸும் வரலாறு எப்படி பார்த்தது இலக்கியம் அதை எப்படி பார்த்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கிரைசிஸ வரலாறு மீட் பண்ணும் போது அது எதை எடுத்துக்கிடுச்சு லிட்ரேச்சர் வந்து அதை மீட் பண்ணும் போது என்ன எடுத்துக்கிடுச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரி வரலாறு உடன் நம்ம நின்று இருக்கலாமே ஏன் வந்து லிட்ரேச்சர்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது அப்ப எனக்கு ஒரு சனம் தோணுச்சு நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஹியூமன் டிராவல்ல அந்த லிட்ரேச்சருங்கிற ஒரு விஷயத்த உருவிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா லிட்ரேச்சர்ங்கிறத எடுத்துட்டோம்னா வரலாறு தான் எல்லா ஹியூமனுடைய எல்லா விஷயங்களையும் பதிவு பண்ணிருக்கு இல்ல ஆனா லிட்ரேச்சர் உருவிட்டோம்னா என்ன இருக்கும் இதுதான் இன்றைக்கு பிரதானமான விஷயம் இதை தான் நம்ம பேசணும் இத நம்ம பேசும் போதுதான் ஒரு மனிதன் வந்து தினசரி வாழ்க்கையில வெவ்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை வந்து சந்திச்சாலும் அவன் அந்த போக்குல அவன் ஆள் மனதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தங்கி அவன் தன்னை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு அன்றாட வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு வகையில் கூட்டிட்டு போக வேண்டியது இருக்கு இப்ப வரலாறு எந்த விஷயங்களை வச்சிருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு ஏரியாவை சுற்றலான்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வரலாற்றினுடைய இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு அடிப்படையான விஷயம் அடிப்படையான விஷயம் அதிகாரம் பவர் இந்த பவர் தான் வரலாற்றை இந்த வகையில கூட்டிட்டு வந்திருக்கு எல்லாமே எந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை சந்திக்கிறான் ஒரு கூட்டமா இருக்கிறான் ஒரு 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 அரசியல் வாழ்க்கையை தொடங்குறான் ஒரு நாட ஒருத்தன் பிடிக்கிறான் இன்னொருத்தர் எல்லாம் இருக்கு அதிகாரம் தான் அந்த இடத்தினுடைய மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அந்த அதிகாரம் வரும்போது இன்னொன்னு கூடவே வந்துடும் எது வந்துடும் அப்படின்னா அப்ரஷன் அந்த உடுக்கு முறை கூட வந்து அப்ப வரலாறு இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பண்ணும் போது இந்த மேக்ரோல ஒரு சோழன் வரா அடுத்தது ஒரு பாண்டியன் வரா நெப்போலியன் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வரும் ஒரு மாற்றம் வரும் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் வரும் ஒரு மாற்றம் வரும் ஆனா இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் வந்தாலும் இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் வந்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் தன்னுடைய இருப்பை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு போராடிட்டே ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா காலகட்டத்திலையும் லிட்ரேச்சர் பங்கன் பண்ணிருக்கு இப்ப இந்த லிட்ரேச்சர் பங்கன் பண்ற இடம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒண்ணும் வேண்டாம் நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஹிட்லருடைய ஒரு இடத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் 
ஹிட்லருடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆனி பிராங்க் அப்படின்னு ஒரு பதினாலு வயசு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு டைரி ஒன்று எழுதுது இந்த டைரி வந்து அது எழுதும் போது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஹிட்லருடைய அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த அரசியல் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் தன் இருத்தல் சார்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இருத்தல் சார்ந்த அதிர்ற இடம் இருக்கு பாருங்க தான் எப்படி இருந்தே ஆகணும் தான் தன் தன்னை வந்து அந்த சூழல்ல தன் வாழ்க்கைய தன் உயிரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு டைரி கிடைக்கும் போது அது இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு இடத்தை சந்திச்சிருது பாருங்க அது லிட்ரேச்சர் மூலமா தான் வருது அப்ப எல்லா காலகட்டத்திலையும் லிட்ரேச்சருடைய விஷயம் ரொம்ப பிரதானமா வந்து இருக்கு ஏன் லிட்ரேச்சருக்கு இவ்வளவு பெரிய இடம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நாம யோசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நாம டக்குன்னு இவ்வளவு பெரிய இதுல இருந்து சின்ன ஏரியாக்குள்ள வந்துருவோம் சின்ன ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப போய்க்கலாம் நம்ம வந்து ஷட்டில் ஆகிட்டே இருக்கலாம் எப்படி நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் ஆஹ் ஒரு காந்திக்கு வரலாற்றுல ஒரு விஷயம் நடக்குது ஆப்பிரிக்கால காந்தி என்ன பண்றாங்க காந்தி தூக்கி வெளியில எரியறாங்க காந்தி வந்து வெளியில எரியப்படும் போது காந்தி என்ன பண்றாரு நம்மளை தூக்கி வெளியில எரிஞ்சிருந்தா நாம என்ன பண்ணிருப்போம் நம்மளை தூக்கி வெளியில எரிஞ்சிருந்தா இல்ல யாரோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வெளியில எரியப்பட்டா ஒரு கோபம் வரும் உடனே அதுக்கு எதிர்வினை பண்ணுவோம் அப்ப ரியாக்ஷன் பண்ணுவோம் ஒண்ணுக்கு எதிர்வினை பண்ணுவோம் ஆனா காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா ஆக்ஷன் பண்ண இதுதான் நான் ஒட்டு மொத்தமான பேச்சுலயும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள தான் பிரதானமா வைத்து போறேன் வரலாற்றுல எங்க ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி ரியாக்ஷன் எப்படி லிட்ரேச்சருக்குள்ள எப்படி இருக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உடனே அவர் என்ன பண்றாரு ரியாக்ட் பண்ணாம ஆக்ட் பண்றாரு அப்ப அந்த ஆக்ஷன் வரும்போது அவர் என்ன பண்றாரு இந்த இடத்த ஒரு 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 நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள இந்த இந்த இங்கிலீஷ் பீப்புள டோட்டலா நம்ம இங்க இருந்து வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவர் மனசுல இறங்கிடுதே தவிர தனக்கு ஏற்பட்டதா தீதும் நன்றும் பிறந்தர வாராங்கிற ஒரு வரிக்குள்ள அந்த பிறர் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க அத அத அப்படியே வேறையா மாத்துறாரு அவர் அவர் உடனே ஆக்ஷன் பேக்டா ஒரு மாறும் போது ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டுக்கான ஒரு இடம் வந்து இப்ப இதை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க அப்ப ஹிஸ்டரியில ஒன்று நடக்குது அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இப்படி ஒரு ரியாக்ட் பண்ணாம ஆக்ட் பண்றாரு ஆக்ட் பண்றது ஆக்ட் பண்றது அப்படின்னா என்ன தன்னை ஒரு 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 துயரத்தை தன் துயரமாக கருதாம அது எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமா மாறும் போதுதான் ஆக்ஷன் கண்ட ஒண்ணு வருது அப்ப லிட்ரேச்சர் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா எல்லா இடத்திலையும் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற டே டு டே லைஃப்ல இருக்கு பாருங்க அதுல இருந்து எங்க ஆக்ட் பண்றதுன்னு ஒண்ணு நகர போது ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியாக்குள்ள வாழ்தலுக்கான சகல விஷயங்களையும் கத்துக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இத இன்னொரு கதை வழியா பார்ப்போம் கீராவோட நாற்காலின் ஒரு கதை இந்த நாற்காலிங்கிற கதையை நாம பார்த்தோம்னா ஒரு கிராமத்துல ஒத்திரிட்ட ஒரு நாற்காலி இருக்கு அந்த நாற்காலிய ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வீட்டுல ஒரு டெத்து நடந்தா அதை எடுத்துட்டு போறாங்க அப்ப அவருடைய நாற்காலி வெளியில போகுது ஒரு பயன்படுது வீட்டுக்கு வந்துருது ஒரு நாள் வரல இப்ப வரலங்க போது இந்த நாற்காலி என்ன ஆகுது வரல ஒரு நான் என்னுடைய பொருள் ஒருத்தர் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி அந்த அந்த பொருளுக்காக போவேன் அந்த பொருளை கேட்பேன் என்ன பண்ணுவோம் ஆனா அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அது நடக்கல அது நடக்கல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த நாற்காலிய அவரு எல்லாருக்குமான ஒன்னா வந்து மாத்தார் அப்ப அங்க என்னன்னா ஒரு ஒரு வினைக்கு எதிர்வினை இல்லாம ஆக்ஷன் நடக்குது அந்த ஆக்ஷன் இருக்கு பாருங்க அந்த ஆக்ஷன்ங்கிறது தான் நினைக்காம அந்த சூழலை நினைச்சு நாடும் அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் எடுத்துங்க அப்ப வரலாற்றுல பல விஷயங்கள் வந்து அதிகாரங்கள் வரும்போது எல்லாருமே ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அது வழியா சில பழங்கள் நடந்திருக்கும் ஆனா ஹிஸ்டரி இந்த ரியாக்ட் பண்றதுனால நடக்கூடிய எல்லா வினைகளையும் எல்லா தீவினைகளையும் மனசுல போட்டு அது வேற மாதிரி அது என்ன பண்ணுது ஆக்ஷனுக்கு நகர்த்து அப்ப இந்த இடத்த இருந்து நாம் இப்ப யோசிச்சு பார்ப்போம் இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும் போது ஒரு நாவல் என் கைக்கு வருது ஒரு நாவல் என் கைக்குல வந்ததுன்னா இந்த நாவல்ல எங்கெல்லாம் ஆக்ஷன் இருக்குது எங்கெல்லாம் ரியாக்ஷன் இருக்கு ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னளவுல செயல்படுறான் அல்ல அந்த மனிதர் பொது அளவுல செயல்படும் இப்ப நீங்க எந்த நாவல் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்படி நாம பிரிச்சோம்னா 
இது நடந்தது இது ஏன் நடக்குது இதுதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் வரலாறு நம்மளை கூட்டிட்டு வரக்கூடிய எல்லா காலகட்டத்தில இருந்தும் எதுவும் வந்து ஒரு கிரியேட்டர் செல்ஃப் ஒன்று உருவாகுது இந்த கிரியேட்டர் செல்ஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அவனுக்கானது அல்ல ரைட்டரோட கிரியேட்டர் செல்ஃப் அந்த காலத்துக்கான அந்த சூழலுக்கான ஒண்ணு இப்ப நிரூபம் இன்னொரு உதாரணத்துக்கு போகலாம் ரஷ்யால ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்குது ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் வரும்போது ஜார் மன்னர்கள் ஒரு வகையான வாழ்க்கை ஒரு ஒரு ஆட்சி நடத்துறாங்க கம்யூனிஸ்ட் வருது அது ஒரு ஆட்சி நடத்துது இப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் ஜார் மன்னர்கள் இருக்கும் போது மக்கள் தான் இருந்தாங்க ரஷ்யால லெனின் போய் ஸ்டாலின் வர்றாரு அங்கேயும் இருந்தார் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாகுறாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துல இருத்தல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்ல இந்த நடக்குது இல்ல இந்த டர்மாயில இந்த டர்மாயில யாரு மீட் பண்றது டே டு டே லைஃப்ல அன்றாடத்துல மக்கள் தான் மீட் பண்றாங்க அப்ப இந்த மக்கள் வந்து அதிகாரம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆட்சி அதிகாரம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆனா தனி மனிதன் தன் இருத்தல் சார்ந்து தன்னை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு தன் இருத்தல் சார்ந்து போராடுறதுக்கு எல்லா வேலைகளும் செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த அவன் தான் பிரதானமானவன் அப்ப என்னன்னா இந்த கருணை தான் லிட்டரேச்சர் இந்த கருணை தான் லிட்டரேச்சர் அது இன்னும் 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 போய் பார்த்தோம்னா ஒரு சாதாரணமா நாம் எடுத்துக்கலாம் குற்றமும் தண்டனையும்னு ஒரு நாவல் வருது இந்த குற்றமும் தண்டனைங்கிற நாவலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல எல்லா ரஷ்யால நடக்கிற பல குற்றங்களை பார்த்துட்டே வர தஸ்தாபிஸ்கி ஏன் குற்றம் தண்டிட்டு ஒரு நாவல்ல குற்றத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த குற்றத்தை ஒரு பார ஒரு குற்றம் நடக்குது உடனே குற்றத்துக்கு நம்ம கிட்ட போனோம்னா என்ன கோர்ட்டுக்கு போனோம்டா இந்த குற்றத்துக்கு இந்த தண்டனையும் கொடுக்குறான் லிட்ரேச்சர் அது நடக்கிறது இல்லை ஏன்னா ரியாக்ட் பண்ணாது லிட்ரேச்சர் ஆக்ட் பண்றோம் ஆக்ட் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்றாரு தஸ்தாவிஸ்கினா அவ்வளவு நடந்த குற்றங்களையும் ஒரு கேரக்டர் வழியா அந்த குற்றத்தை அந்த குற்றம் செய்தவனை அது வழியா அந்த எல்லா வகையான உரையாடல்களை வச்சு இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா குற்றங்களையும் அங்க கொண்டு வந்து அதிர விடுற அப்படி அதிர விடும் போது என்னன்னா குற்றம் என்பது அந்த தனி மனிதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அந்த குற்றம் என்பது அந்த சூழல் அப்ப என்னன்னா வரலாறு வைக்கிற இடத்துல இருந்து லிட்ரேச்சர் எதை வைக்குதுன்னா முற்றிலும் வேறான இன்னொரு இடத்த வைக்குது என்ன வைக்குதுன்னா வரலாற்றுடைய இந்த மேக்ரோ லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய பெயின் இருக்கு பாருங்களா இந்த இடங்கிற இந்த கிரியேட்டருடைய செல்ஃப் தான் எடுத்து கொடுக்க முடியும் இன்னும் திரும்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு போறேன் லியானோரிஸோட எக்ஸோடஸ் இருக்கு லியானோரிஸோட எக்ஸோடஸ் வந்து இஸ்ரேல் ஃபார்மேஷனை பத்தி சொல்லுது ஆனா இஸ்ரேல் ஃபார்மேஷனை பத்தி அது சொல்லும் போது அவ்வளவு பெரிய அந்த நாவல் எங்க தொடங்குது அப்படின்னா எங்கயோ ஒரு 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 போலண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு 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 ஏரியாக்குள்ள ஒரு வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயத்த தொடங்கும் அப்ப அதே தான் அதே தான் நீங்க வந்து வாரண்ட் பீஸ் பாத்தீங்கன்னாலும் வெளியில அவ்வளவு பெரிய ஒண்ணு நடக்குது ஆனா உள்ள குடும்பத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்ப என்ன லிட்ரேச்சர் வந்து இப்படி மேக்ரோ லெவல்ல நடந்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் நுண்ணிய தளத்துல மைக்ரோ லெவல்ல பார்த்து காலம் முழுக்கவும் பதிவு செய்யும் ஒரு மனித குலம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இது பதிவு செய்துட்டு வருது அப்ப இது இந்த பதிவு இருக்கு இல்ல இந்த இது இருக்கு இல்ல அப்ப இது பேரலா பேரலா நம்மளை மீட் பண்ணுது ஒரு பக்கம் வரலாறு நம்மளை மீட் பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் லிட்ரேச்சர் மீட் பண்ணுது இப்ப வரலாறு லிட்ரேச்சர் மீட் பண்ணும் போது இந்த சின்னத்துல இப்ப உட்கார்ந்து இருக்கிற நான் என்ன ஆகு இந்த சின்னத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற நான் என்ன ஆகுறேன் எனக்கு ஒரு பாஸ்ட பத்தியான ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த பாஸ்ட்ல ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் என்ன மாதிரி வந்திருக்காங்கிற ஒன்னும் என் கூடைய தெரியுது அப்ப நானு வரலாற்றினுடைய மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த வரலாற்றில் தனித்து விடப்பட்ட ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செயல்களிலும் நடக்கிற அந்த ஒரு சரியான ஒரு வார்த்தை சொன்னா சில உதிரிகள் மாதிரி ஒண்ணு வருவான் ஒரு 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 பேங்க் இருக்கு பேங்க்ல கம்ப்யூட்டர் வந்தது கம்ப்யூட்டர் வந்தபோது சில பேர் தெரியாத உதிரி ஆயிடுறான் வெவ்வேறு விஷயங்கள் காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து ஒரு உதிரி ஆகிறான் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு அதிகாரம் வருது இன்னொரு அதிகாரம்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுகளுக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்க கிடைக்காம போயிடும் அப்ப வரலாறு என்ன பற்றியான மேக்ரோ லெவல்ல சொன்னாலும் 
தனி மனிதனுடைய இருத்தல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமில்ல லைஃபினுடைய வெவ்வேறு நுணுக்கம் இன்னும் இன்னும் அழகா என்ன போய் பாக்குறோம்னா ஒரு சாலரம் திறந்துடுறாங்க சாலரம் திறந்தா ஏகப்பட்ட இமேஜஸ் நம்ம நம்ம ஒரு சாலர இப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பகுதியில இருக்கோம் ஒரு சாலரத்தை திறக்கிறோம் ஏகப்பட்ட இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எல்லாத்த பற்றியுமா நாம ஒரே சின்னத்தில் ஒரு உணர்ந்துறோம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்ட ஒண்ணு அப்படி உருவி எடுத்து பார்க்கும் போது தெரிய வருது இல்ல அத அதைதான் பண்ணுது அப்ப அந்த காலத்தினுடைய ஒரு வரலாற்றினுடைய காலத்துல ஏதோ ஒண்ணு வழியா எப்படி ஒரு 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 சாப்பாட்டுல இருந்து ஒரு 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 அரிசியை எடு ஒரு எடுத்து நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு சோற்று பதன்னு ஒண்ணு சொல்ற பத்திங்களா அது மாதிரி இது எடுத்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் தனி மனிதனுடைய இடம் என்ன பொது உயிர்களுடைய இடம் என்ன பிரபஞ்சத்தினுடைய இருப்பு என்ன மாதிரி இருக்கு நினைச்சு பாருங்க தங்க வேட்டைக்கு போறாங்க அதை பற்றியான ஒரு நாவல் இருக்கு ஆனா ஒரு நாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற நாய் அங்க போகுது அது தன் இருத்தல் சார்ந்த ஒரு போராட்டம் ஒரு நாவல் ஆகும் ஏன் சார் அப்படி எல்லாம் எழுதணும் அப்பதான் வரலாற்றினுடைய வெவ்வேறு வகையான நம்ம இப்படி எடுத்து அடிச்சு போட்டோம்னா நூற்று கணக்கான ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வரலாற்று நம்ம பார்த்துட்டா கூகுள்ல போனோம்னா கிடைக்கும் ஆனா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அதே சந்தி அதே கிரைசிஸ லிட்ரேச்சர் வேற வகையா பீட் பண்ணி இப்ப கருப்பின மக்கள் அமெரிக்கால வெவ்வேறு காலகட்டத்துல வந்து இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க வெவ்வேறு பகுதியில அந்த அவர்களை பற்றியான வெவ்வேறு விதமான அஹ் குறிப்புகள் நம்ம கிட்ட வரலாற்றுல இருக்கு ஆனா ரூட்னு ஒரு நாவல் வருது அந்த ரூட்னு ஒரு நாவல் வரும்போது அந்த நாவலை நீங்க படிச்சீங்கன்னா எங்க மாதிரி எந்த இடத்துல இருந்து எங்கேயோ வேர்விட்டு இருக்கிற இடத்துல இருந்து டக்குன்னு ஒரு இடத்துல தூக்கி கொண்டு போய் நியூயார்க்ல கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போய் அவன் அங்க ஒரு அடிமையா தள்ளப்படுறான்னு அவன் நினைக்கிறான் தன் வேறு எங்கன்னு இப்ப வரலாற்றினுடைய பதிவும் லிட்ரேச்சருடைய பதிவும் முற்றிலும் முற்றிலும் எங்க வாழ்தல் சம்பந்தமான இருத்தல் சம்பந்தமான அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் வச்சு சரி இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறேன் நான் இது அதாவது நான் ஒவ்வொன்னா சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கேன் வேணா குறுக்க நிறுத்திட்டு நம்ம உரையாடி கூட நம்ம பேசலாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் சார் வாவேசுதான் சொல்லணும் அப்படின்னு இப்படி தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களா போகிறத விட ஒரு கேள்வி வழியா டிராவல் பண்ணி பாக்கலாங்களா அன்மியூட் பண்ண இப்ப சார் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிருக்காரு அதனால முடிச்சுட்டு பேசலாம் முடிச்சுட்டு பேசலாம் உள்வாங்கப்படுது என்ன மாதிரியான கேள்வி வருது நம்ம இன்னும் வேற எந்த தளத்துக்கு போலாங்கறதெல்லாம் முக்கியமா நான் நினைக்கிறேன் நான் அஹ் இப்ப நானு இப்ப வரலாறு ஒரு பக்கம் பேசுறேன் இந்த பக்கம் லிட்ரேச்சரை பத்தி பேசுறேன் எனக்கு இந்த லிட்ரேச்சருடைய லிட்ரேச்சர் நம்ம பொதுவா நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா இப்ப அதனுடைய பங்கன் இப்ப இதெல்லாம் நாம பேசிட்டு வரோம் சரி இப்ப இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு லிட்ரேச்சருக்குள்ள இது இது என்ன ப்ராசஸ் நடந்து ஒரு கிரியேட்டர் செல்ஃப்ல இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் இது வரைக்கும் வந்திருக்கலாம் ஏன் சார் சில குறிப்பிட்ட புத்தகங்கள் மட்டும் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறோம் ஏன் திரும்ப திரும்ப வாசிக்கப்படுது இவ்வளவு கவிதை இருந்தாலும் ஏன் பாரதியை திரும்ப திரும்ப சொல்றோம் பாரதிய திரும்ப திரும்ப ஏன் சொல்றோம் இப்படி நாம திரும்ப திரும்ப படிக்கிற திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்குது அங்க என்ன நடக்குது அப்ப வெளியில இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு வரலாற்றினுடைய நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது லிட்ரேச்சர் வேற எதையோ பண்ணி மனிதனை தூண்டி அதை படிக்க அதை உணர வைக்கிறது இல்லை அங்க என்ன நடக்குது இதையும் நான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்படி யோசிக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா உலகத்துல எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அன்னைக்கு தற்கால மனிதனுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்ட்லயும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்ப அனுபவம் வந்து எல்லாரிட்டும் இருக்கு ஆனா எல்லாருடைய அனுபவமும் எடுத்தாகும் அப்ப அனுபவத்தை தாண்டி அடுத்தது என்ன நடக்கும் ரைட்டர்ட்ட வரும்போது அனுபவத்தோட நிக்காம இமேஜினேஷன் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையை ஒண்ணு கொண்டு வர ஆனா 
இமேஜினேஷன் மட்டும் இருந்தா ஒரு லிட்ரேச்சர் பெரிய அளவுல ஆயிடுமா ஏதோ ஒரு கிரைசிஸ் இருக்கு அந்த கிரைசிஸ் பெரிய இமேஜினேஷன் கடந்து போயிட முடியுமா அல்ல அங்க மூணாவது ஒண்ணு நடக்கு அது அங்க பிக்ஷனல் ஏரியா ஒண்ணு வரும் அந்த பிக்ஷனல் வரும்போது அந்த பிக்ஷனல் வரும்போது அவங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் இமேஜினேஷன் அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் கலந்து ஒரு முறையான ஒரு கரவையில ஒரு கதையாடல் வழியா ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்ல போறதோட தாண்டி வேற ஏதோ கோட்பாட்டு ரீதியான வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் வைக்கிறான் அப்ப ஒண்ணு வெறும் கதை சொல்வது மட்டும் ஒன்னா ஒரு நாவலாயிடுது அங்கதான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இமேஜினேஷன் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இந்த பிக்ஷன் மூணு ஏதோ ஒரு கலவையில ப்ராப்பரா கலந்து வரும்போதுதான் நம்ம கிட்ட அது ஒரு நாவலா அப்ப இப்படியான ஒண்ணுல வரும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்ப யோசிச்சு பார்க்கும் போது இப்ப நாம இது வரைக்கும் சொன்ன வரலாறையும் மனசுல வைர் வைப்ரேட் பண்ண உடனும் எல்லா நிகழ்வுகளையும் வைப் பண்ணும் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து வைப்ரேட் பண்ண விடுங்க எல்லாமே நம்ம உள்ள அதிரிட்டோம் ஆள் மனதுல எல்லா பிம்பங்களும் இருக்கு எல்லாமே சேர்ந்து அதிரிட்டோம் இப்ப என் கையில வந்து ஒரு 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 குற்றம் தண்டனை என்கிட்ட வந்தாலும் சரி இல்ல தி ஜானகிராமனுடைய அம்மா வந்தால் வந்தாலும் சரி இல்ல எந்த ஒரு யாருடைய ஒர்க் என் கையில வந்தாலும் முதல்ல அந்த புக் என் கையில வரும்போது என்ன நடக்குது என்ன நடக்கணும் இல்ல புத்தகம் வந்து என்னத்தை நடத்துது அப்ப அந்த புத்தகம் என்ன பொட்டென்சியாலிட்டி வச்சிருக்கு இந்த பொட்டென்சியாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரீடர் கிட்ட வந்த உடனே முதல்ல புற உலக டோட்டல கட் பண்ணி விட்டு ஏன்னா இன்னொரு வேர்ல்டு நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு இப்ப புற உலக டோட்டல கட் பண்ணி விட்டு டோட்டல கட் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லாம் நடந்துருமா அல்ல புத்தர் சொல்ற ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அது வருது இந்த சைலன்ஸ் நான் என்னுடைய என்ன ஓட்டத்தை எட்டு இருக்கிறதெல்லாம் முதல் அதையும் நிறுத்தியது இப்ப புற உலகம் கட் ஆயிடுச்சு சைலன்ஸ் வந்துருச்சு இப்ப என் கையில வந்து தீஜாராம் தீ ஜானகிராமனுடைய ஒர்க்கோ இல்ல வேற ஒரு எந்த ஒர்க்கோ என் கையில வருது வந்த உடனே நாவல் தன்னை கட்டமைச்சிருக்கு அது நாவலோ ஷார்ட் ஸ்டோரியோ பொயிட்ரியோ அது என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் இல்லாத போது உள்ள இறங்க ஆகும் உள்ள அப்படியே படிது இந்த படிகிற விஷயம் இருக்கு இல்ல இந்த படிகிற விஷயம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது புற உலகத்துல ஏதோ ஒரு போதாம இருக்கு புரோகத்துல ஏதோ ஒண்ணு என்னை வந்து பாட்டி எடுக்குது கையில ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துறேன் நான் உன்னையே சொன்னேன் அந்த கம்ஃபர்ட் உடனே வந்து சேர்ந்து ஏன் வருது ஏன்னா இங்க தான் லாங்குவேஜினுடைய சொல்றதுக்கு அப்படியான விஷயங்கள் இருக்கு லாங்குவேஜுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் வருது என்ன லாங்குவேஜோட மிக முக்கியமான விஷயம்னா இந்த சைலன்ஸ் வந்த உடனே உள்ள இறங்குது பாத்தீங்களா இது லாங்குவேஜ் நமக்கு கொடுக்கற ஒரு விஷயம் லாங்குவேஜோட விஷயம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா தினச லாங்குவேஜ் பாருங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் த்ரூ லாங்குவேஜ் தான் தினசரி உரையாடுறோம் லாங்குவேஜ் தான் பிக்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது லாங்குவேஜ் தான் ஆனா பிக்ஷனுடைய லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் அல்ல அந்த லாங்குவேஜ் அன்றாடத்துல இருக்கிறது ஒரு தேவைக்காக அந்த காலத்தை பீட் பண்ணி அதோட முடிஞ்சிருக்கு அந்த காலத்தை பீட் பண்ணி அதோட முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஆர் டாக்குமெண்ட்னா ஆர் டாக்குமெண்ட்டுக்கான ஒரு கால அளவும் அந்த பீரியட்ல இருக்கு அந்த அதை எழுதி முடிச்சு முடிச்சதுக்கு முன்னாடி அந்த நிகழ்வு ஒன்று இருக்கு பாருங்க வரலாற்றுல அது அந்த இடத்த முடிஞ்சிருது ஜார் மன்னருடைய காலம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா வரலாற்றுடைய அவ்வளோ விஷயங்களும் முடிஞ்சிருச்சு திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலம் இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஆனா மொழி என்ன பண்ணுதுன்னா உங்க காலத்தை மீட்டு எடுத்து கொடுத்து இப்ப ஆஞ்சல் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ இருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க அவங்க பதினா பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வரைக்கும் அவங்களுடைய பிரச்சனையா ஒரு பயோகிராஃபி எழுதுறாங்க அந்த காலத்துல தட் இஸ் ஆக்சுவல் டைம் அந்த ஆக்சுவல் டைம்ல எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆக்சுவல் டைம்ல பண்றேன் ஆனா அந்த ஆக்சுவல் டைம் வேற இந்த ஆக்சுவல் டைம் வேற எப்படி சார் ரெண்டு சிங்கரனைஸ் ஆகுது இதுதான் மொழியினுடைய சாத்தியமான விஷயம் அப்ப மொழி நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நீங்களும் நானும் இப்ப உரையாட முடியாது வரலாற்று பேச முடியாது எல்லாம் பட்டு இப்ப மொழி கட்டமைக்கிற இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இல்ல இந்த கட்டமைக்கிற மொழிய டூலா டூலா இப்ப டூல் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு பிரஷ் பிகாச விட்டு இருக்கு எங்கிட்டயும் இருக்கு பிகாச கையில போட்ட என்ன ஆகுது இந்த மொழிய அந்த அந்த டூலா அந்த கைக்கு மாற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அது காலத்தை புரட்டி போட்டுருது 
நேற்றைய காலத்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதிரே விடுது யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் ஒருத்தர் சொல்றான்னா யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் எப்ப சொல்லப்பட்டது ஆனா இன்னைக்கு வரும்போது அந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் ஒரே நேரத்துல அதிருது அப்படி யாரெல்லாம் நம்மள ஏமாத்துனாங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்ப லிட்ரேச்சர் எப்படியான அதாவது காலங்கிறதே ஒண்ணு அது அது இந்த சரியா சொல்லணும் அப்படின்னா லிட்ரேச்சருக்குள்ள அதாவது அந்த செவன் பா ஏழு முப்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு டைம் இருக்கு பாருங்க அந்த ஏழு முப்பத்தஞ்சுங்கிற டைமு அன்றாடத்துல முடிஞ்சு போயிடுது ஆனா எட்டர்னல் இன்ட்ரூவா லிட்ரேச்சருக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் அதுதான் இதனுடைய மிகப்பெரிய விஷயம் அப்ப வரலாற்றினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா விஷயங்களும் திரும்பும் வீட்டுருவா பண்ணி இன்னைக்கு அதிர விடும் போது என்னுடைய டிராவல்ல நான் வந்து மேக்ரோ லெவல்ல பார்க்காம நுண்ணிய தளத்துல நான் பார்க்கும் போது எனக்கு இன்னும் இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கை பற்றியான மனித இருத்தல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த சரி இந்த இந்த இன்னும் இன்னும் சொல்றதுக்கு அப்படியான விஷயங்கள் உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்குது என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு ரிவரை பாக்குறோம் சார் இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஃபால்ஸ பாக்குறோம் அது நேச்சர் அதை பார்க்கும் போது நமக்குள்ள நம்ம என்ன சாகரம் இல்ல அதுதான் இது அது இன்னும் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லி முடிச்சேன்னா மீதி வந்து நம்ம கேள்வி வழியா சந்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதாரணம்னா என்ன நடக்குதுங்கிற அடுத்த இன்னொரு ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல வரேன் என்னன்னா காவேரின்னு ஒரு காவேரின்னு சொல்றோம் காவேரின்னு சொன்ன உடனே நம்ம மைண்ட்ல நாம பார்த்த காவேரி நமக்கு சொல்லப்பட்ட கல்ச்சர் வழியா சொல்லப்பட்ட காவேரி எல்லாம் வரும் ஆறுன்னு சொல்ல பார்த்தா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆறுகளும் நம்மகிட்ட வரும் மூணாவது ஒண்ணு ஷிப்ட் ஆகுது வாட்டர் எல்லாத்திலையும் வாட்டர் தான் வாட்டர் வந்துன்னா உலகத்தினுடைய சகல விஷயங்களும் அந்த வாட்டர்ங்கிற சொல் வழியா எல்லா நீர்த்தன்மையும் சேர்ந்துடுது லிட்ரேச்சர் அதுதான் சார் பண்ணுது லிட்ரேச்சர் அதுதான் பண்ணுது மனித குலத்தை ஒருங்கிணைக்கு உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என்னெஞ்சில் உதிரம் சுட்டுது அப்படின்னு பாரதி சொல்லும் போது அந்த மொழி பாருங்க எல்லா தந்தைகளையும் கொண்டு வந்தங்க நிறுத்துது அப்ப இவ்வளவு பெரிய மனிதன் எல்லா காலமும் அன்னிலிருந்து இன்றைக்கு வந்து வந்த இந்த டிராவல்ல லிட்ரேச்சருங்கிற ஒண்ணு நம்ம கிட்ட வரும்போது ஏன்னா அதை பற்றி சொல்றதுக்கு ஏகப்பட்ட இந்த ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம பேச முடியாது ஆனா என்னன்னா இதுதான் முக்கியமானது இவ்வளவு பெரிய வரலாற்றுங்கிற ஒரு நிகழ்வு லிட்ரேச்சருங்கிறத ஒண்ணு உருவிட்டீங்கன்னா இவன் சொன்ன மாதிரிதான் ஆஹ் மார்க்சியம் கார்கி சொன்ன மாதிரிதான் விலங்கு மனிதனாக மாட்டோம் எனக்கு மட்டும் புத்தகங்கள் கையில கிடைக்கலன்னா நான் இந்நேரம் ஒரு விலங்கா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பாத்தீங்களா அதுதான் அப்ப வரலாற்றினுடைய இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் இருந்தும் மனிதனை காப்பாத்தி இன்னும் அவனை வந்து இந்த இருப்ப இவ்வளவு அருமையா தக்க வச்சிருக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கருணையோட வச்சிருக்கிறதுக்கு இவ்வளவு அன்போட மனிதர்களை எல்லாரும் எங்கேயோ இருக்காங்க நாம இப்ப ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து கூடுறதுக்கு எல்லாம் அடிப்பட காரணம் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் இந்த சாத்தியத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் இதை பற்றி நாம கேள்வியின் வழியா மேலும் விரிஞ்சு பேசுறதா இருந்தா நம்ம பேசலாம் மகிழ்ச்சி நன்றி 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 சாமி பழனிசாமி அவர்களே ஒரு புதிய ஒரு ஏரியாவுக்கும் எங்களை அழைச்சிட்டு போயிருக்கீங்க அதாவது வரலாறுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் சொல்லிட்டு மற்ற நண்பர்களோட உரையாடத்து கூப்பிடலாம் அத கற்காலம் முதல் இன்றைய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காலம் வரை மனிதன் நடந்து வந்த பாதை ரொம்ப அதிர்வுக்குரியதுன்னு சொன்னீங்க நீங்க அதுல வரலாறு மட்டுமே கிரிசிஸ் அந்த சொல்யூஷன் பாணியில போகுது மேக்ரோ லெவல்ல சொல்லுவதுதான் வரலாறு மைக்ரோ லெவல் சொல்வது இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் ஹிட்லர்ல இருந்து காந்தி ஜோகன்ஸ்பர்க்ல இருந்து எரியப்பட்டதுல இருந்து கீரா அவருடைய நாற்காலி ரஷ்ய புரட்சி அப்புறம் கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்புறம் அப்படி இது மாதிரி இதை பத்தி கருப்பின மக்களுடைய புத்தகங்கள் ரூட் என்ற புத்தகம் பத்தி அப்புறம் ஒரு அப்புறம் இது ஆர் டாக்குமெண்ட் இது மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் மைக்கேல் ஆஞ்சலோடைய பயோகிராபி அப்படிங்கிற பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு வரலாறுங்கிறது ஒரு இறந்த காலம் பழச பத்தி ரெக்கார்ட் பண்ற ஒரு ஈவெண்டா தான் இருக்கு ஆனா இலக்கியம் காலம் எப்பொழுதுமே வாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அத வரலாற்றுல வந்து ஒரு புற உலக ஜன்னலை திறக்கும் போது ஒரு புற உலகம் தெரியுது ஆனா அதுல குறிப்பான ஒரே ஒரு ஒரு மாத்திரம் நமது மனதில் தேய்க்கிறது அதுதான் இலக்கியத்தின் வழி இலக்கிய கண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கருத்தை சொல்லுவீங்க இதை பற்றி நமது நண்பர்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் அவர்கள் இதை பத்தி என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்கள் உங்களோட இதை என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்போ தொடருவோம் நம்ம வாபிஸ் அவர்கள் முதல்ல இதை இதை பத்தி ஆரம்பிப்பாரு கடைசியில அப்புறம் அவர் முடிக்கலாம் ம் சரி சார் வாபிஸ் சார் முதல்ல ஆரம்பிங்க அடுத்தது ராய சென்னப்பா
ஓகே பாருங்க நீங்க அதுக்குள்ள ராயச்செல்லப்பா சொல்லிடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரெடி ஆயிடுங்க பாருங்க ராயச்செல்லப்பா சார் நீங்க உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க கேட்கற கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் திரு பழனிசாமி அவர்களே ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டு தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அது இரண்டையும் எப்படி இணைப்பது என்று கொஞ்சம் தடுமாறின மாதிரி எனக்கு தோன்றியது ஒரு என்னுடைய சிற்றறிவா இருக்கலாம் எனக்கு என்ன தோன்றுதுன்னு நீங்க சொன்ன பிறகு வரலாறு என்பது நிகழ்ச்சி அன்றாடம் நிகழும் பொழுது அது வரலாறு அது நிகழ்ந்து முடித்து விட்ட பிறகு அது இலக்கியம் இலக்கியத்தில் அது எழுதி இருக்கவில்லை என்றால் அது வரலாறு என்பது நமக்கு தெரியாம போய்விடும் சோ தனி மனிதனுடைய இருத்தல் இதெல்லாம் உண்டு அது நிச்சயமா உண்டு இந்த வரலாறு வந்து அது எந்த வகையில பாதிக்கிறது அல்லது தனி மனிதனுடைய இருப்பே வரலாறை எவ்வாறு பாதிக்கிறது தனி மனிதர்கள் தான் வரலாறை பாதித்திருக்கிறார்கள் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இலக்கியம் வரலாறை பாதிப்பது என்றாகிறது இந்த இரண்டுமே ஒன்றே ஒன்று பாதிக்கிறது ஆனால் நீங்க சொன்ன மாதிரி வரலாறுங்கிறது வந்து என்றென்று நிகழ்கிறதோ அன்றென்று அது நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பாக இருந்திருக்கிறது அது தன்னை தடுத்து கொள்ளவே முடியாது அது சண்டை முதல் உலக வித்தம்னா அது நடந்துதான் தீர வேண்டும் அதை வேற ஒன்றும் செய்வதற்கு இல்லை ஆனால் அதை எழுதிய இலக்கியவாதி எழுதாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஜெர்மனி மொழியில் எழுதியிருக்கலாம் இந்திய மொழிகள் எதிரியான எழுதியிருக்கலாம் எழுதாமலும் இருந்திருக்கலாம் இலக்கியமானது எந்த நேரத்திலும் தனி மனிதனுடைய விருப்பம் அல்லது தேவையை பொறுத்து நிறுத்தப்படலாம் எழுதாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வரலாறு நிகழ்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது சோ அந்த வகையில் வரலாறும் இலக்கியமும் இடைவிடாத தொடர்ச்சியாகவே இருந்து வருகின்றன இன்னொன்று இலக்கியம் என் என் செய்கின்ற முக்கியமான கடமையாக எனக்கு தோன்றுவது அஹ் நாம் சொல்றோம் வரலாறு நமக்கு எப்பொழுதுமே படிப்பினைகளை கொடுக்கிறது அந்த படிப்பினைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதே வரலாற்றை மீண்டும் நாம் அடைய வேண்டியிருக்கும் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது சோ அந்த வரலாற்றை மீண்டும் நாம் அனுபவித்து விடும் இன்னொரு உலக யுத்தத்தை நாம் அனுபவித்து விடாதபடி நமக்கு அந்த பாடத்தை சுருக்கமாக சாராம்சமாக சொல்லி தருவது இலக்கியம் சோ இலக்கியம் இல்லாத வரலாறோ வரலாறு இல்லாத இலக்கியமோ முழுமை அடையாத ஒன்று என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது நன்றி ஒரு ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிடுறேன் ஒரு நிமிஷத்துல இப்ப நாம வந்து தொடங்கும் போதே ரொம்ப முக்கியமா கவனமா சொல்றது என்னன்னா வரலாற்று ரீதியா நம்ம வரலாறு பல விதமான கிரைசிஸ் நமக்கு சொல்லிருக்கு இந்த கிரைசிஸ் வந்து வரலாற்றுல இருக்கு இந்த கிரைசிஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை அது அது மேல நம்ம எதுவும் சொல்லல இந்த கிரைசிஸ் வந்து ஒரு மனித வரலாறு மனித இந்த ஒரு ஹியூமன் டிராவல்ல இந்த வரலாறு எதெல்லாம் பதிவு செய்திருக்குங்கிறத வழியா நாம இதை பாக்குறோம் ஆனா ஒரு கிரைசிஸ மீட் பண்ண இடம் இருக்கு இல்லைங்களா வரலாற்று வழியா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த மீட் பண்ண இடம் இருக்கு இல்ல இது தனி ஆனா அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த மனிதன் வந்து மைக்ரோ லெவல்ல அவ அதை மீட் பண்ணும் போது அந்த இதை லிட்ரேச்சர் எப்படி மீட் பண்ணுது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப வரலாறு தனியா ஒரு பக்கம் பாக்குது லிட்ரு ரெண்டையும் நான் கண்டிப்பா சேர்த்தவே இல்லை வரலாறும் லிட்ரேச்சரும் டோட்டலா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேற வேற இடம் இது ரெண்டுமே வேற பங்கன் வரலாறுங்கிறது நம்மளுடைய மொட்டு மொத்தமான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனா வாழ்தல் சம்பந்தமான இண்டிவிஜுவலுடைய வாழ்தல் சம்பந்தமான பதிவு வந்து லிட்ரேச்சர் இப்ப லிட்ரேச்சர் வந்து ஒரு கிரைசிஸ் எப்படி மீட் பண்ணுது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்ஸ்ட்ராக்டான ஒரு டிராவல் இந்த டிராவல் தான் ஹியூமானிட்டி பற்றியான மதிப்பீடுகளை எல்லாத்தையும் நமக்கு கொடுக்குது அதனால லிட்ரேச்சர் வந்து உடைய இடங்கிறது வாழ்தல் சம்பந்தமான விஷயம் இது அதிகாரம் நான் தான் முன்னே சொல்லிட்டேன் அதிகாரம் தான் இது எல்லாத்துக்கும் சப்ரஷன் தான் அப்ரஷன் தான் இது வரலாற்றினுடைய மிக முக்கியமான இடம் ஆனா லிட்ரேச்சர் அதனால பாதிக்கப்பட்ட அதனால் பாதிக்கப்பட்ட அதனால களைத்து விடப்பட்ட அந்த மக்களுடைய இடம் வந்து லிட்ரேச்சர் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது லிட்ரேச்சர் வேற ஹிஸ்டரி வேற ஆனா ஹிஸ்டரி வேற வேறங்கிறது என்னன்னா ரெண்டு பங்கனுக்குள்ள இது மைக்ரோ லெவல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு நாளா திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு தென்னலை திறந்தீங்கன்னா எல்லாம் தெரியுது ஆனா குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த பார்க்க தூண்டி அந்த அந்த ஒட்டு மொத்தமான ஏரியாவை நமக்கு காட்டுறது வந்து லிட்ரேச்சர் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா அந்த இடத்துல இருந்துதான் என்னுடைய ஒட்டு மொத்தமான பேச்சையும் நான் கொடுக்கிறேன் நான் சரி சாரி சார் அதுக்கு அடுத்தது அவர்கள்
என்னுடைய ஒலிபெரிக்கு வேலை செய்ய தொடங்கி விட்டது பழனிசாமி எப்போ கேட்டாலும் வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு என்ன அப்படின்னா பழனிசாமியினுடைய பேச்சு எப்பவுமே சில புள்ளிகளை உங்களுக்கு தொட்டு காட்டும் அது சுவிட்ச் மாதிரி சுவிட்ச் போடுற மாதிரி பேச்சு சில விஷயங்களை தொட்டு காட்டுகிறார் ராயப்பா சொன்ன என்ன கொட்டேஷன்னா வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி இஸ் தட் வி டு நாட் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி ஆஸ்கார் வாயில்டு சொல்கிறான் வரலாற்றிலிருந்து நாம் எதையும் கற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் இலக்கியத்திலிருந்து அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்கிறோம் இதுதான் அந்த மேஜிக் வரலாறு நமக்கு நிகழ்ச்சியை காட்டுகிறது அது நம்ம எந்த இதையும் கத்துக்கிறதே இல்லை யா ஆணவம் அழிவு எத்தனை பேர் இருந்தானா ஆற்றங்க எதையுமே கத்துக்கிறது இல்லை ஆனால் இலக்கியம் கற்றுக் கொடுக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இலக்கியம் அந்த நிகழ்ச்சியை உயிரோடு பதிவு செய்து விடுகிறது அந்த காலத்தை கடத்துகிறது அதையும் பழனிசாமி சொன்னார் அன்றைக்கு இருந்த வலி தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலும் கூட அந்த வலியை உங்களாலே உணர வைக்க முடிகிறதே அதுதான் இலக்கியத்தினுடைய பணியாக கருகிறது அதுதான் அந்த தொடர்பாக அவர் சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் மொழி பற்றி சொன்னார் இது இலக்கியம் என்ன செய்கிறதுனா உண்மையான இலக்கியம் எதை எழுதுகிறோம் என்பதை விட எதை எழுதாமல் விட்டு விடுகிறோம் என்பதில் தான் இருக்கிறது அதுதான் ஆகவே சைலன்ஸ் இஸ் மோர் ஆடிபிள் தேன் த வேர்ட்ஸ் அதனால தான் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்களை பார்த்தோன்னா ஒரு ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு மேலே கூட பயன்படுத்திக்க மாட்டாங்க ஒரு பொயிட்ரியில் வித்தியாசமா ஆனா அது பல விஷயத்தை சொல்கிறது அதையும் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இதெல்லாம் சிந்தனையை தூண்டுகின்ற விஷயமா இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மூன்றாவதாக அனுபவ பகிர்வு ஒவ்வொரு மனிதக்குள்ளும் ஒரு அனுபவ அனுபவத்தை பகிர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் அதுதான் நேச்சர் அதை தன்னுடைய கற்பனையால் வெளிப்படுத்துகிறான் இன்னொரு நூலை படித்து அந்த அனுபவத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் இன்றைக்கு பழனிசாமி அவர்கள் பேச்சு ஒரு சில அதிர்வலைகளை என்னுள்ளே ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இனி நான் பேசக்கூடிய இடங்களில் அதை பேசுகிறனோ இல்லையோ அது பர்மனண்டா உள்ள இருக்கு என்னைக்கு தேவையோ அது வெளியில வந்து சேர்றது அப்போ இந்த அனுபவ பகிர்களின் பகிர்வுகளின் அடுக்குதான் இலக்கியமா மாறுகிறது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அட்வான்டேஜ் வரலாறுக்கு இல்லை இன்னும் கேட்டா வரலாறு ரொம்ப ரஃப் அன்பினிஷ்டு இது ஃபைனர் இது வந்து நுண்மையான விஷயம் இது நீங்க எப்படி வேணா மாத்தலாம் இது மொத்தமா இப்ப ஒரு கல்லா கடக்கு அது சிலையா மாத்தது இலக்கியம் என்ற அளவிலே வரலாற்றையும் இதை அருமையா சொன்னார்கள் அதிகாரம் ஒடுக்குமுறை ரெண்டு தான் அடிப்படை என்று சொன்னார் மிக அருமை நம்ம தமிழ் சங்கத்துல என்ன செய்தார் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் தமிழ் சங்கத்துல ஆரம்பித்தார் சங்கத்துல அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை அங்கிருந்து தொடங்குகிறது நம்ம ரெண்டா பிரிச்சோம் ஒன்று அகம் இன்னொன்று புறம் இவ்வளவுதான் மொத்த விஷயம் இதுல எது அடக்குமுறை எது அதிகாரம் என்று பார்த்தால் ரெண்டும் அகத்திலும் இருக்கிறது புறத்திலும் இருக்கிறது இந்த இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டால் இதுக்கு வந்து இந்த விடியல் காலை நேரத்திலே அமெரிக்காவில் இருந்து நான் மகிழ்ந்து கொடுக்கிறேன் நம்ம குவிகம் இப்படி ஒரு பயனுள்ள ஒரு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக மகிழ்கிறேன் இனி இங்கு தங்க இருக்கக்கூடிய மூன்று மாதங்கள் நான்கு மாதங்களும் கூட இது உள்ளே ஆட்சி செய்யும் மறுபடியும் என்னுடைய இனிய நண்பர் பழனிசாமி அவர்களுக்கு அவர் எப்பவுமே அதுல ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய அவருடைய நுண்மையும் புலமையும் வெளிப்பட்டது நன்றி வணக்கம் பழனிசாமி சார் நீங்க அட்மிட் பண்ணீங்க ஒவ்வொரு ரியாக்ட் பண்றதுலாம் பண்ணலாம் நீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது அடுத்த ஒவ்வொரு இதையும் பேச வேண்டியது இல்ல ரொம்ப அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து த்ரூ லிட்ரேச்சர் நம்ம வந்து நம்முடைய ஒரு ஒரு புத்தகம் நாம திரும்ப அதை தான் திரும்பணும் அதே தான் சொல்ல முடியும் ஒரு புத்தகம் ஏன் திரும்ப திரும்ப படிக்கப்படுது அப்படின்னா அது ஒட்டு மொத்தமான நம்ம உள்ள ஒரே ஒரு வரி மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நானே நம்ம ஆள் மனதுல நம்ம எப்படி ஒரு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஜன்னல் திறக்கிற மாதிரி இன்று இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான உலகத்துல எல்லாமே நம்ம பிரஜ்னபூர்வமா உள்ள போயிடுது கிடையவே கிடையாது புராண கோடி இமேஜஸ் உள்ள போய் தங்கிடுது சார் படிக்கும் போது அததுல ஒரு லிங்க் கிடைச்சி கிடைச்சி வைப்ரேட் ஆகுது பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதுதான் எனக்கு இப்ப பயமா இருக்குது ஏய் வந்துருச்சுன்னா திங்கிங் ஏரியா போயிடுது அந்த இடத்த எதை வச்சு நிரப்புவாங்க அப்படின்னு ஒரே பயமா இருக்குது யோசிப்போம் மகிழ்ச்சி ராஜாமணி அழைப்பதற்கு முன்னாடி மிஸ்டர் கான் வந்தாரு அவர் ஒரு அவருடைய கருத்தை ரெண்டு வார்த்தை சொல்றாரு தான் புதிய நண்பருடைய வார்த்தை சொல்லுங்க சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் காவை சார் சொன்ன மாதிரியும் அது முக்கியமா டாக்டர் வாசு அவர்கள் சொன்ன விஷயம் தான் நான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன் ஒரு வரலாறுன்றது வந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அதுல சில பொய்கள் இருக்கலாம் அது ஒரு பிக்சரை மட்டும் தான் தரும் அது ஒரு எந்த ஒரு உணர்வையும் வாழ்வியல் முறைகள் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நமக்குள்ள அது ஒரு விஷயத்தை கருத்துது அந்த வகையில வந்து லிட்ரேச்சர் வந்து 
இலக்கியத்துல வந்து பல விஷயங்கள் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம படித்து உணர்ந்தா இல்ல திருப்பி வரலாறு வந்து மீண்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மைதான் அது ஏன்னா அது அது கோடிக்கு காமிச்சிருக்கு அந்த காலகட்ட வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்திருக்குன்றத நம்மளுக்கு கோடி கட்டி காமிச்சிருக்கு அதை நம்ம உணர்ந்து அதை தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய மாற்றங்கள் செய்து கொள்ளன்றது தான் இந்த இலக்கியம் வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றது இருத்தலின் ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்வியல் அந்த வாழ்வியல் வந்து அந்த இலக்கியம் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவா காமிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி ரொம்ப அழகா சுருக்கமா சொல்லுங்க ராஜாமணி பின்லாண்ட்ல இருந்து சொல்லுகிறார் வாங்க நன்றி வணக்கம் நல்ல ஒரு தலைப்பு மொழி என என்னை பொறுத்தவரை மொழி இல்லாத ஒரு சமூகத்திற்கு இலக்கியம் இல்லை இலக்கியம் இல்லாத ஒரு சமூகத்திற்கு வரலாறு இல்லை மோரவர் வந்து வரலாறு என்பது போது அதிகாரத்தை கைப்பற்றியவர்கள் எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் சமூக மாறிக்கொண்டே வரும் பொழுது பதிவுபட்ட வரலாறு எல்லாமே ஹிஸ்டரி ஆஃப் வின்னர்ஸ் பட் இலக்கியத்தில் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வரலாறையும் நாம் அறிய முடியும் உண்மையான வரலாறை கொஞ்சம் நுணுக்கமாக பார்ப்பதற்கு இலக்கியம் ரொம்ப உதவி பண்ணுவோம் ஏன்னா தோற்ற பெல்ஜியத்திற்கு வாழ்த்து பாடியவன் பாரதி தோற்று போனவனுக்கு யாரும் வாழ்த்து போடுவாங்களா அது மாதிரி இது நல்ல ஒரு அருமையான தலைப்பு ரொம்ப இது ஆனால் இலக்கியம் என்பது வரலாறை மாற்றுவதற்கும் பயன்படுகிறது அப்படி பயன்பட்டு இருக்கும் இருக்கு இருக்கவும் இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு கருத்து சொல்லி நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உரையாடலுக்கும் சிந்திப்பதற்குமான தலைப்பு நல்ல பிரசன்டேஷன் என்று சொல்லி வாய்ப்பு நன்றி மிஸ்டர் ஷா நீங்க உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்களேன் காவி சொல்லும் போது ரெண்டு சொற்கள் சொன்னார் வரலாறு பற்றி சொல்ல வரும் பொழுது ஒன்னு வந்து பவர் இன்னொன்னு அப்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு சொற்களுமே வந்து அரசியல் சார்பில் இருந்து நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அரசியல் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பயன்பாட்டில் கொண்டு வரணும் நம்ம தனி ஒரு மனுஷன் மீதான ஒரு வாழ்தலில் வந்து இந்த பவர் அண்ட் அப்ரஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பெருமளவில் எடுபடுவதற்கு உண்டான இடங்கள் கம்பி தான் ஆகும் இங்கெல்லாம் வந்து அந்த சப்ரஷன் அது குடும்ப ரீதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அரசு ரீதியாக இருந்தாலும் சரி சமூக ரீதியாக எங்கே இருந்தாலுமே வந்து அந்த அப்ரஷன் அண்ட் பவர் ரெண்டுமே வந்து அரசியல் சார்புடைய விஷயங்கள் தான் காவியம் சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் அனுபவம் வரலாறுல வந்து அனுபவம் வந்து வரத்தான் செய்யும் இலக்கியத்தில் வரும் பொழுது வரலாறு ஃபிக்ஷன் அண்ட் இமேஜினேஷன் இது மூணுமே சொன்னார் அனுபவம் ஃபிக்ஷன் அண்ட் இமேஜினேஷன் மூணுமே இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஏன்னா இதை கொஞ்சம் வேற ஒரு பார்வையில் என்னுடைய மனசில் வர்ற விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வரலாறுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாலே லிட்ரேச்சருக்கு உண்டான மனம் வந்து மனிதனுடைய உள்ளே இருந்து தான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் வந்து இது வந்து ஒரு பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து இலக்கியத்தின் வழியாக தான் நம்ம வந்து வந்து வாங்கிக்க முடியும் வரலாற்றின் வழியாக பேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதில் எல்லாமே வந்து இந்த பேஷன் அப்படிங்கிறது விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்து வரலாற்றுல மிக குறைவான இடமா தான் நான் பார்க்குறேன் அது வந்து இலக்கியத்தின் வழியாக தான் நம்ம அதை வந்து உள்ள வாங்கிக்கணும் கண்ணை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து அதனுடைய பங்கன் எப்படி இருக்கு என்னங்கிறத நம்ம வந்து வரலாற்று ரீதியா அறிவியல் ரீதியா கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை வச்சுக்கிட்டு சொல்ல முடியும் ஒரு கண் சிமிட்டல் என்னென்னலாம் நான் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இலக்கியம் தான் வந்து எடுத்து காட்டுது ஸோ இந்த இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மிகவும் உண்மையானதும் இன்னும் எளியர் தன் ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய பெண்ணை பற்றி இதை குறித்து நிறைய நம்ம விவரமாக விரிவாக நிறைய பேசியிருக்கலாம் ஆனால் வந்து காவை கூட நான் வந்து அப்பப்போ நான் வந்து பர்சனலாக பேசிக்கிறது உண்டு நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசுகிற விஷயங்களோடையும் சேர்ந்து இன்றைக்கு அவருடைய பேசின விஷயங்கள் வந்து மிக முக்கியமானதை நான் வந்து கவனிக்கிறது வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து கரெக்டாக வந்து கொண்டு வந்து வந்து லிங்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லாருமே வரலாறு வாங்க இலக்கியம் வாங்க ஆனா என்ன தெரிய மாட்டேங்க காலத்தின் கண்ணாடி இலக்கியம் அப்படிங்கறது சின்ன ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுட்டு வர விஷயம் 
ஒரு இலக்கியம் என்பது ஒரு காலத்தை பிரதிபலிக்கிறது காலம் என்பது வரலாறு சார் இலக்கியம் என்பது வரலாற்றை பிரதிபலிக்கிறது அது ரெண்டும் பேரலா போடும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு ஈச் அதர் ஒன்னை விட்டுட்டு இன்னும் நம்ம பார்க்க முடியுதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வரலாறு என்பது இலக்கியமாக்கப்படுகிறது அதுல பாத்தீங்கன்னா வரலாறு என்பது நிகழ்வது ஆனா இலக்கியம் என்பது படைக்கப்படும் இலக்கியம் நிகழ்வது இல்ல படைக்கப்படும் வரலாறு நிகழ்ச்சி நிகழ்வது நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இலக்கியம் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இலக்கியத்துல வந்து வரலாறு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா வரலாறுகளும் இலக்கியம் ஆவதில்லை அங்க ஒரு வித்தியாசம் வருது ஆக இலக்கியம் ஒன்றே டெஃபினட்டா பெட்டர் தான் வரலாற்றில் எல்லாம் இலக்கியம் பரிபலிக்குதுன்னு சொல்றோம் அது மாதிரி ஸோ இலக்கியம் என்பது சார் சொன்ன மாதிரி தண்ணீர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு ஒரே சமயத்துல காமிக்குது ஆனா தண்ணீர் குறித்து வரலாறு பார்த்தோம்னா தண்ணீர் என்ற ஒரு வார்த்தையில எவ்வளவோ வரலாறு நம்ம தேடினா கிடைக்கும் தண்ணீருக்காக நடந்த போராட்டங்கள் அது இதுன்னு நிறைய வரலாறு கிடைக்கும் நம்ம தேடுறது இல்லை இலக்கியம் ஆனா உடனே கிடைக்குது பிகாஸ் வி ஆர் க்ளோஸ் டு இலக்கியம் தேன் வரலாறு ஒரு கதை புஸ்தகம் கொடுத்து ஒரு வரலாறு புக்கையும் போடுன்னா கதை புஸ்தகம் முதல்ல படிப்பாங்க வரலாறு யார் படிப்பாங்க அது நடந்து போச்சு அது பத்தி என்ன பாங்க அதனால ரிசர்ச் பண்றவங்களா இருந்தாங்க அந்த நுண்மை அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் இண்டிவிஜுவல் பர்செப்ஷன் தான் அது இலக்கியம் எனக்கு பிடிச்சா எனக்கு இலக்கியம் பிடிக்கும் தான் வந்து வீட்டுல ஹிஸ்டரி தான் படிப்பேன் வரலாறு தான் படிக்கணும்னா எனக்கு வரலாறு தான் பிடிக்கும் அப்ப இலக்கியத்தோட நுண்மையை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சார் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலா அவருக்கு என்ன பிடிக்குது அதை தான் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஆனா இது மிக அருமையானது ஒரு டாபிக் இது இதை வந்து அழகா ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க நிச்சயமா இலக்கியம் என்பது உண்மையான ஒன்று ரொம்ப சாஃப்டா எல்லார்ட்டையும் சொல்லக்கூடிய ஒன்று வரலாறு ரஃபா இருக்கு என்ப ப்ரொஃபஸர் ராவேஸ் சொன்ன மாதிரி இது தாட் ப்ரொவோக்கிங் டாக் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நன்றி மதுவந்தி சார் அவருக்கு அடுத்து சாய் கோவிந்த் வணக்கம் கவை பழனிசாமி மிக அருமையான சிந்தனையை தூண்டுகிற வரை வழக்கம் போல நீங்கள் ஒரு பொறியை பற்ற வைத்து விட்டு சென்று விடுவீர்கள் நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த உரையை ஒரு எழுத்தில் பதிவு செய்தால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் இது ஏதாவது ஒரு இதழில் பதிவு செய்யலாம் ரொம்ப அருமையான உரை இந்த வரலாறு இலக்கியம் வரலாற்றில் இருந்து இலக்கியம் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் நீங்க இணைக்கிற விதம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்தது வரலாற்றுக்கு முன்னாடியே இலக்கியம் இருந்திருக்கணும் இலக்கியம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் கற்கால மனிதன் ஓவியத்தை வரைஞ்சதுலேருந்து அவன் வந்து வேட்டையாடிட்டு வந்து உட்கார்ந்து அதை எப்படி பண்ணேன்னு சைகை மூலமா சொன்ன ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த மொழி வந்து ஆரம்பிச்சிருது அந்த இலக்கியத்தை ஆரம்பிச்சு இவர் வரலாற்றுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இலக்கியம் இருந்திருக்கு அந்த வரலாறு ராஜாமணி சொன்ன மாதிரி வெற்றி பெற்றவர்களின் சரித்திரமாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு வரலாறு ஆனால் தோற்றவர்களை பற்றி இலக்கியம் சொல்லியிருக்கிறது அது இல்லைன்னா தோற்றவங்களோட பத்தி தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது பாரதி சொல்ற மாதிரி விம்மி 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 அழும் காற்றேன்னு ஒரு அந்த வரியை வந்து யார் சொல்லியிருக்க முடியும் வரலாறு சொல்லியிருக்க முடியாது அது வந்து அதை சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க அந்த வரலாறு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது பாரதி சொல்றது எல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியம் வந்து அது எடுத்து கொடுக்குது அது அந்த இலக்கியம் தான் அதை வந்து இன்னும் பண்படுத்துது எல்லாரையும் வரலாறை விட அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் ரொம்ப அழகா எடுத்துக்க சொன்னீங்க ரொம்ப அருமையான உரை இதை பதிவு செய்யணும் நீங்க நன்றி நன்றி மதுவந்தி சாய் கோவிந்தன் உங்களுடைய கருத்தை சொல்ல ஏதாவது கேள்விகள் அவர்கிட்ட இருந்தாலும் கேட்கலாம் அடுத்து சுரேஷ் ஓகே ஸோ என்னுடைய கேள்வின்னு இல்லை பட் எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இந்த தலைப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்டு எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி உள்ள வரும்பொழுது என்ன மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு ஒரு சிந்தனையோட தான் வந்தேன் அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஜஸ்டிபிகேஷன் சார் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரெண்டாவது வந்து இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கதவை அந்த சாளரத்தை திறந்து பார்க்கும்போது ஏற்படுற அதிர்வு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்போ நேற்றைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நாளைய வரலாறு தான் ஆனால் அந்த அந்த சாளரத்தை திறந்து பார்க்கும்போது நடக்கிற அந்த அதிர்வு தான் அது இலக்கியம் ஆகுறது ஓகே அண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த காலத்து சங்க காலத்து பாடல்லே எடுத்து பார்த்தோம்னாக்க புளியை முரத்தால் விரட்டி நாள் அப்படின்னும் போது உண்மையாகவே முரத்தால் தான் விரட்டினாங்களா ஏன் கம்பு இல்லையா அப்படிலாம் கேள்வி வரும்போது இருந்தாலும் அந்த ஒரு இலக்கியம் அந்த வீரத்தை சொல்ற ஒரு இலக்கியம் அங்கு பதிவாகும் போது அதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்படுது அந்த வீரத்தோட சிறப்பு அங்கு தெரியாது அது மாதிரி ஒரு நிறைய இலக்கியங்கள் வந்து நம்ம வரலாறை வந்து ஒரு சட்டுலா படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதனால வந்து
இது இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து என்னுடைய ரொம்ப ஒரு கடைசி விஷயமா நான் என்ன பாக்குறேன்னா ஒரு புஸ்தகத்தை எப்படி படிக்கும் போது இந்த ஒரு இதுல இருக்கிற வரலாறு என்ன அப்படின்ற ஒரு சிந்தனையே எனக்கு கண்டிப்பா தூண்டும்ன்றது எனக்கு வந்து இப்ப தோணுது ஒரு நாள் புத்தகத்தை மேலோட்டமா படிச்ச மாதிரியும் இப்ப எப்படி ஒரு புத்தகத்தை படிக்க முடியும் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது மூலம் நம்ம அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்க முடியும் அஹ் அப்படின்றது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு இது வந்து இந்த இப்ப எல்லாருமே எனக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க சொன்ன சொல்றது போல இதுல இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எனக்கு பர்சனலா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வியூ பாயிண்ட் கொடுக்கறது அந்த என்னுடைய படிக்கும் ஆர்வம் தூண்டப்படு தூண்டப்பட்டுள்ளது படிக்கும் புஸ்தகத்தின் பார்வை மீதான ஒரு இதுவும் எனக்கு வந்து கண்டிப்பா மாறப்போகுதுன்றதுதான் எனக்கு தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் கோவிந்தன் நல்லா சொன்னீங்க புத்தகத்தை படிக்கும் பார்வை இப்போது இவர் உரிய கேட்ட பிறகு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒண்ணு அரசு அதுல உள்ள ஹிஸ்டரியா அல்லது அதோடைய இலக்கியமா ஆனா அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பார்வையா நமக்கு ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு பார்வை பார்க்க போகிறது இனிமே நன்றி சுரேஷ் ராஜகோபால் அதை முடித்த பிறகு நம்ம அவருடைய ரியாக்ஷன் கோவை பழனிசாமியுடைய ரியாக்ஷன் கேட்டு ஏழரை மணிக்கு நம்ம ஒளிச்சித்திரத்துக்கு செல்வோம் வணக்கம் சுரேஷ் நானும் ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி அருமையா நீங்க பேசுனீங்கிறத பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு புதிய கோணத்துல பேசுறேன் இந்த களப்பிரருங்கிற ஆட்சி காலம் கிட்டத்தட்ட எட்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டு மட்டும் தென்னகத்துல இருந்தது ஆட்சி நடந்திருக்கு ஆனா இலக்கியங்கள் முடக்கப்பட்டன அல்ல மறைக்கப்பட்டன அல்லது அழிக்கப்பட்டன அதனால அது அந்த கால ஆட்சி இருத்தடைப்பு பட்ட இருத்தடைக்கப்பட்டது அதை பத்தி நமக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம சரித்திரத்திலையும் கிடையாது இலக்கியத்திலையும் கிடையாது இந்த மாதிரி இலக்கியம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான காகிதம் வந்து சில மோசமான அரசாங்கமோ அரசாங்கம்ங்கிறது ராஜாவோ அல்லது அந்த இன்சார்ஜ் அவங்க வந்து தங்களுக்கு தேவையான வரலாறு மட்டும்தான் இருக்கிறதுக்கு பார்த்துருந்தாங்க அதனால பல இலக்கியங்கள் அழிக்கப்பட்டன ஈவன் பாரதியார் கூட இருந்த காலத்துல அவருடைய படைப்புகள் எதுவுமே போற்றப்படவில்லை அவரை மனிதனாக கூட மதி மதிக்கப்படவில்லை ஆனா இன்னைக்கு வந்து அவரை பத்தி படிக்கிறோம் அவரோட காலகட்டத்துல இருந்ததை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் சார் நிறைவாக நீங்க ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியை வந்து செய்யலாம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் ஒரு ஒரு நிமிஷத்திலேயே முடிச்சிடுறேன் நான் முக்கியமானது என்னன்னா இந்த உரைய தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஏன் நம்ம வந்து அந்த இந்த வரலாற்றை நம்ம வந்து திருப்பி நினைவு கூறுறது லிட்ரேச்சர் ஏன் நினைவு கூறுறோம் இது ரெண்டையும் நம்ம பாக்குறதுடைய அடிப்படை காரணமே நிகழ் காலத்தை நிகழ்வு உலகத்தை இன்னைக்கு எனக்கு இது என்ன இன்னைய உலகத்தை நான் எப்படி மீட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இது வழியா நம்ம கத்துக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இன்னைக்கு வரக்கூடிய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் அது நாளைக்கு அது எப்படி பதிவு பண்ணும் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற ரைட்டருக்கு எது சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை நாம இந்த நீண்ட பயணத்தில இருந்து இன்றைய நாம எப்படி மீட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதும் இது எப்படி லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடலான் என்னன்னா சோற்று கணக்குன்னு ஒரு சிறுகதை ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து சோற்று கணக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொன்று இப்ப ராமகிருஷ்ணனுடைய அயோத்தி நம்ம படம் ஒண்ணு இருக்கு இது ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிரைசிஸ் இருக்குது இல்லாம அத திரும்பவும் நம்ம சங்க அளிக்கிறது தான் போகணும் தீதும் நன்றும் பிறந்தர வாராடு இந்த பிறர்னு பாக்குறத விட்டுட்டு அயலன் பாக்குறத விட்டுறதுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு கதையும் அவ்வளோ அற்புதமா சொல்லிடும் அப்ப இன்றைய நிகழ்வு உலகத்தை ஒட்டுமொத்த மானுடத்தை வள்ளலார் மாதிரி பாரதி மாதிரி கூட்டி போறதுக்கு வேற ஏதோனு தேவைப்படுது அதை நாம எல்லாம் சேர்ந்து கண்டுபிடிப்போம் மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி பழனிசாமி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதாவது ஹிஸ்டரி பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் அது இப்ப ரீசெண்டா அந்த சேப்பியன்ஸ்ங்கிற நாவல் படிச்சீங்கன்னா உலகத்திலேயும் தோன்றியதுல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு ஆனா இலக்கியமும் வரலாறும் சேர்ந்தது அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறுங்கிறது கல்லூரியில் நமக்கு ஒரு பாடமாகவே இருந்திருக்கு ஸோ அந்த இரண்டையும் சொல்லும் போது இலக்கியம் வரலாற்றை படைக்கிறதா வரலாறு இலக்கியத்தை படைக்கிறதா அல்லது இரண்டும் இரண்டு விதமான வித்தியாசமான கோணங்கள்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஒன்று மேக்ரோ லெவல் ஒன்று மைக்ரோ லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது நண்பர்களும் அதுக்கு அழகாக ரியாக்ட் பண்
ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் என்ற நீங்க சொன்ன வார்த்தைகளை பத்தி நம்ம ரொம்ப நல்லாவே திக் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு அழகான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டீர்கள் நன்றி மீண்டும் நாம் அடுத்த வாரம் நிகழ்வை பற்றி சொல்லிவிட்டு நமது குவிக முழுச்சி திறம் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இருக்கிறது முக்கியமாக பழனிசாமி அவர்கள் சொல்ல வைத்தீஸ்வரன் அவர்களுடைய ஒரு கவிதை வரிகளை நாம் அவர் வந்து ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு கவிதை வரி எழுதியிருக்காரு அதை கேட்பதற்காக ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் அமைந்திருந்திருக்கும்படி கேட்கொள்கின்றேன் அடுத்த வார நிகழ்வு என்னன்னா நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு 